ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு டாப் செவன் தமிழ் இந்த வீடியோவில் வந்து பறவைகள் சரணாலயங்கள் எந்த மாவட்டத்தில் வந்து அமைஞ்சிருக்கு எந்த ஆண்டு இந்த சரணாலயங்கள் நிறுவப்பட்டிருக்கு அப்படின்ற டீட்டெயில்ஸ் தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ப்ளஸ் ஷார்ட் கட்டும் பார்க்கலாம் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா வனவிலங்கு சரணாலயங்கள் வந்து போட்டாச்சு ஸோ அதுக்கு ஷார்ட் கட் கொடுத்தாச்சு அந்த வீடியோ நீங்கள் பார்க்கல அப்படின்னா அந்த வீடியோ குறையில் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ சரணாலயங்கள் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வேட்டங்குடி பறவைகள் சரணாலயம் இது எங்கே இருக்குன்னா சிவகங்கை மாவட்டத்தில் வந்து இருக்குது எந்த ஆண்டு நிறுவப்பட்டதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஏழாம் ஆண்டு இந்த வேட்டங்குடி பறவைகள் சரணாலயம் சிவகங்கை மாவட்டத்தில் நிறுவப்பட்டது இது எப்படி ஷார்ட்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கங்கைக்கு வேட்டைக்கு போகிறாங்க கங்கையில் வேட்டைக்கு போகிறாங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா பழவேற்காடு ஏரி பறவைகள் சரணாலயம் இது வந்து திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் வந்து இருக்கு எந்த ஆண்டு இந்த சரணாலயம் நிறுவப்பட்டதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுல இந்த பழவேற்காடு ஏரிகள் சரணாலயம் திருவள்ளூர் மாவட்டம் இது எப்படி ஷார்ட்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா திருவள்ளுவர் பல கருத்துக்களை சொல்லியிருக்காரு அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா கருக்கிளி பறவைகள் சரணாலயம் இது காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் வந்து இருக்கு எந்த ஆண்டு நிறுவப்பட்டது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு இந்த சரணாலயம் நிறுவப்பட்டது இது எப்படி ஷார்ட்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா காஞ்சிப்பட்டு கிழிஞ்சு கரியா போச்சு கரியா போச்சுன்னா வீணா போச்சு அந்த மீனிங்கில் காஞ்சிப்பட்டு கிழிஞ்சு கரியா போச்சு நாலாவது கஞ்சரங்குளம் பறவைகள் சரணாலயம் இது வந்து ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் இருக்கு இது தோற்றுவிக்கப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பது அடுத்து அஞ்சு சித்திரங்குடி பறவைகள் சரணாலயம் இது ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் தான் இருக்கு எந்த ஆண்டு தோற்றுவிக்கப்பட்டதுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதுல இந்த நாலாவது சரணாலயம் அஞ்சாவது சரணாலயம் சேர்த்து நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் எப்படின்னா சித்திர மாதத்தில் ராமருக்கு கஞ்சி கொடுப்பாங்க அதாவது சித்திரா பௌர்ணமியில் அன்னதானம் கொடுப்பாங்க அந்த சாப்பாடை கஞ்சின்னு இந்த இடத்துல எடுத்துக்கலாம் சித்திர மாதத்தில் ராமருக்கு கஞ்சி கொடுப்பாங்க இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஆறு கூத்தன்குளம் கூடங்குளம் பறவைகள் சரணாலயம் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் வந்து தோற்றுவிக்கப்பட்டது எந்த ஆண்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆண்டு தோற்றுவிக்கப்பட்டது ஸோ இது எப்படி ஷார்ட்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா கூத்தன் கூட்டத்துக்கு வேலியே இருக்காது கூத்தன்னா இந்த கூத்தாடிகள் சொல்லுவாங்கள்ல பாட்டு பாடுறவங்க நடனம் ஆடுறவங்க அவங்கள தான் சொல்லுவோம் இந்த கூத்தன் கூட்டத்துக்கு வேலியே இருக்காது ஸோ நிறைய பேர் இருப்பாங்க அந்த மீனிங் தான் அடுத்து ஏழு பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளோடு பறவைகள் சரணாலயம் இது வந்து ஈரோடு மாவட்டத்தில் வந்து இருக்குது எந்த ஆண்டு இந்த சரணாலயம் தோற்றுவிக்கப்பட்டதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழாம் ஆண்டு தோற்றுவிக்கப்பட்டது இது எப்படி ஷார்ட்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளத்துக்கு ஈ வரும் வெள்ளத்துக்கு ஈ வரும் எட்டு வேடந்தாங்கல் பறவைகள் சரணாலயம் இது காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் தான் வந்து இருக்கு இது எந்த ஆண்டு வந்து இந்த தோற்றுவிக்கப்பட்டதுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டாம் ஆண்டு தோற்றுவிக்கப்பட்டது ஸோ இது எப்படி ஷார்ட்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா வேடை கஞ்சிக்கு தங்குனியா வேடை கஞ்சிக்கு தங்குனா ஒன்பது உதய மாத்தாண்டபுரம் பறவைகள் சரணாலயம் இது வந்து திருவாரூர் மாவட்டத்தில் வந்து இருக்கு எந்த ஆண்டு இந்த சரணாலயம் தோற்றுவிக்கப்பட்டதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டாம் ஆண்டு தோற்றுவிக்கப்பட்டது ஸோ இதை எப்படி ஷார்ட்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா திருவாரூர் தேர் தடம் புரளுது திருவாரூர் தேர் தடம் புரளுது அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து பத்து மேல செல்வனூர் கீழே செல்வனூர் பறவைகள் சரணாலயம் இது வந்து ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் தான் இருக்கு எந்த ஆண்டு தோற்றுவிக்கப்பட்டதுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டாம் ஆண்டு தோற்றுவிக்கப்பட்டது ஸோ இது எப்படி ஷார்ட்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா மேல இருக்கவங்களும் கீழே இருக்கவங்களும் ராமரை கும்பிட்றாங்க அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து பதினொன்று வடுவூர் பறவைகள் சரணாலயம் இது வந்து திருவாரூர் மாவட்டத்தில் இருக்கு எந்த ஆண்டு இந்த சரணாலயம் தோற்றுவிக்கப்பட்டதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பதாம் ஆண்டு தோற்றுவிக்கப்பட்டது இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலன்னா அதே திருவாரூர் தேர் எடுத்துக்கோங்க திருவாரூர் தேருக்கு 
வடு இருக்கும் ஸோ வடுனா தடம் அடையாளம் சொல்லுவாங்களா அந்த மீனிங்கில் திருவாரூர் தேருக்கு வடு இருக்கும் பன்னெண்டு காரை வெட்டி பறவைகள் சரணாலயம் வந்து அரியலூர் மாவட்டத்தில் இருக்கு இந்த சரணாலயம் எந்த ஆண்டு தோற்றுவிக்கப்பட்டதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரமாம் ஆண்டு வந்து தோற்றுவிக்கப்பட்டது ஸோ இதை எப்படி ஷார்ட்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா அரிய காரை வெட்டுறாங்க அரிய காரை வெட்டுறாங்க பதிமூணு தீர்த்தங்கள் பறவைகள் சரணாலயம் இது ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் இருக்கு ரெண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு தோற்றுவிக்கப்பட்டது அடுத்தது பதினாலு சக்கரக்கோட்டை ஏரி பறவைகள் சரணாலயம் இதுவும் ராமநாதபுரத்தில் தான் வந்து இருக்கு இது ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டாம் ஆண்டு தோற்றுவிக்கப்பட்டது இந்த பதிமூணையும் பதினாலையும் சேர்த்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ராமர் ராமநாதபுரத்தில் சக்கர தீர்த்தங்கள் வந்து கொடுக்குறாங்க ஸோ ராமநாதபுரத்தில் சக்கர தீர்த்தங்கள் வந்து தராங்க ராமநாதபுரம்னா தீர்த்தங்கள் தான் ஃபேமஸ்ஸு ஸோ அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ராமநாதபுரத்தில் சக்கர தீர்த்தங்கள் தராங்க பதினஞ்சு உசுடு ஏரி பறவைகள் சரணாலயம் இது வந்து விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் இருக்கு எந்த ஆண்டு தோற்றுவிக்கப்பட்டதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சாம் ஆண்டு இந்த உசுடு பறவைகள் சரணாலயம் வந்து தோற்றுவிக்கப்பட்டது ஸோ இதை எப்படி ஷார்ட்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா விழுந்தா ஊசி போடுவாங்க விழுந்தா ஊசி போடுவாங்க ஸோ இது மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பதினஞ்சு சரணாலயங்கள் பற்றி அது எந்த மாவட்டத்தில் இருக்கு எந்த ஆண்டு வந்து இந்த சரணாலயங்கள் நிறுவப்பட்டது அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்தோம் ஸோ ஷார்ட்கட் வந்து படிக்கும்போது நமக்கு எப்பயுமே வந்து மறக்காது எப்போ கேட்டாலும் அதுக்கு நம்மளால் ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஸோ அதனால தான் நம்ம ஷார்ட்கட் வச்சு படிக்கிறோம் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம வனவிலங்கு சரணாலயங்களுக்கும் ஷார்ட்கட்டோட வீடியோஸ் வந்து போட்டிருக்கேன் ஸோ அந்த வீடியோ நீங்கள் பார்க்கல அப்படின்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுக்குறேன் ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள் இதே மாதிரி அடுத்தடுத்த டாபிக் ப்ளஸ் ஷார்ட்கட் நம்ம பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ வாட்ச் பண்ணதுக்கு தேங